Es geht um Geld, viel Geld, genauer gesagt, es geht um rund 7 Milliarden Euro. Und dieses Geld wird dafür gebraucht, um einerseits das deutsche Fernstraßennetz weiter auszubauen, aber auch um endlich mehr Güter auf die Bahn zu bringen bzw. die Schiene für den Transport attraktiver zu machen. Vom 1. Dezember 2023 an soll die Lkw-Maut auf deutschen Straßen deshalb kräftig steigen. Damit wird dann auch die sogenannte CO2-Abgabe fällig, die nahezu eine Verdopplung der bisherigen Mautsätze bedeutet. Was das konkret für eine Spedition mit 80 ziehenden Einheiten heißt, rechnen wir am Beispiel der Spedition Dietz im baden-württembergischen Dettingen unter Tech vor. Sie ist auf Transporte unter Plane spezialisiert. Alleine hier sind es Mehrkosten von rund einer Million Euro im Jahr. Noch weiß niemand, wie man diese Kosten auffangen soll oder an wie man sie überhaupt weitergeben kann. Das Transportgewerbe schlägt Alarm. Schlussendlich ist es gar nicht zu Ende gedacht, weil am Ende vom Tag ist es eine Steuererhöhung, wo, wo wir eintreiben als Spediteure. Und wir haben eh schon so viele Abgaben, ob das Diesel, Mineralölsteuer, die ganzen Abgaben und Lasten. Und von dem her kommt es zu Unzeit. Andererseits tut man nichts fürs Gewerbe. Man sieht die fehlende Parkplätze überall in Deutschland. Die Infrastruktur passt nicht gesperrte Brücken und dafür soll man das Doppelte bezahlen, das passt hin und vorne nicht zusammen. Doch ist sich die Politik überhaupt bewusst, was sie dem Speditionsgewerbe dazu mutet? Diese Frage richteten in dieser Woche der Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg und die Mosolf-Gruppe an die regionalen Bundestagsabgeordneten. Bei einer von eurotransport.de und transaktuell initiierten Konferenz in der Zentrale der Unternehmensgruppe waren die Politiker entweder per Video zugeschaltet oder persönlich anwesend. Dr. Jörg Mosolf, Vorsitzender des Vorstandes, hatte sich des Themas angenommen und ergriff ausdrücklich Partei für kleine und mittelständische Speditionen, deren Existenz er von der Mauterhöhung bedroht sieht. Ganz abgesehen davon, welche zusätzlichen Kosten erwartet die Mosolf-Gruppe, zu der rund 1000 eigene Lkw gehören, durch die geplante Mauterhöhung. Wir haben das überschlagen und äh, in, im ersten Wurf kommt da für uns alleine, für unser Haus eine Kostenbelastung pro Jahr von 9 Millionen Euro raus. 9 Millionen Euro ist ein ziemlich hoher Betrag und äh, wir sehen einfach die große Gefahr, vor allem deswegen, weil unsere Kunden ja selber auch ihre Probleme haben, dass wir jetzt hier einfach ankommen können und sagen können, bitte zahlt äh, hier 9 Millionen Euro mehr. Wir als große Unternehmen würden mit Sicherheit, auch wenn wir auf dem Teil hängen bleiben, das durchstehen. Aber das gesamte Umfeld, vor allem der Mittelstand, den sehe ich tatsächlich in großer Gefahr. Es geht gar nicht tatsächlich auch ein Hauptkritikpunkt der Branche und auch von uns, der, der Zeitpunkt. Ne? Erster, zwölfter, äh, der Worst Case, wahrscheinlich haben wir die Entscheidung immer Mitte Oktober und dann bleiben noch sechs Wochen für die Umsetzung in einem ganz, ganz schwierigen Marktumfeld. Und deshalb sagen auch alle, es muss verschoben werden. Das kriegen wir so äh, nicht hin, vor allem nicht vor diesem Hintergrund. Die Kunden stehen ja zum Teil auch mit dem Rücken an der Wand. Wir reden ja nicht nur über die Maut. Wir haben ja auch ein paar Runden bei den äh, Gehältern. Wir haben nächstes Jahr Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Wir können auch auf den anderen Kosten nicht sitzen bleiben. Ich habe jetzt keine Zahl, aber sicher reden wir da auch über 4, 5, 6 Prozent. Das ist der Killer, wenn wir uns die Margen anschauen. Von der Politik gewünschte Nebenwirkung der geplanten Mauterhöhung ist, dass die Transportunternehmen in lokal CO2-freie Technik investieren sollen. Stichwort Elektrifizierung. Aber anders als beim Strom ist derzeit der Diesel für nahezu alle Speditionen rund um die Uhr und überall verfügbar. Und eine weitere Hürde sind die hohen Anschaffungskosten für die neue Technik. Auch bei der Firma Heuer, die mit 650 Lastwagen unterwegs ist, rechnet man mit einer Steigerung der Mautkosten um bis zu 100 Prozent. Die Mehrkosten liegen im siebenstelligen Bereich. Das Unternehmen weiß um das flächendeckende Fehlen einer Elektroladestruktur, um die gewünschte CO2-Neutralität herzustellen. Grundsätzlich aber müssen bestehende Autohöfe völlig neu gestaltet werden. Wir müssen das an die Tankstellen bringen, was der Kunde, was zum Beispiel der Logistiker braucht. Und da müssen wir das vorhandene Tankstellennetz, das jetzt überwiegend fossile Energieträger anbietet, umstellen. Dazu müssen die Entscheidungen getroffen werden, dazu müssen die, die Machbarkeiten geschaffen werden. 
Jetzt geht es darum, das vorhandene Tankstellennetz nicht abzubauen, sondern umzurüsten. Trotzdem hat Mosolf beim Termin mit Eurotransport.de den ersten elektrifizierten Elektroautotransporter der Branche vorgestellt. Tatsächlich aber sind solche Lastwagen am Markt auch in absehbarer Zeit überhaupt nicht in großer Zahl verfügbar. Und schon gar nicht die erforderliche Ladeinfrastruktur. Also es gibt keine Ladestellen für unsere LKWs außer bei uns. Und wir haben zwei Standorte, die jetzt nach viel, viel Arbeit ausgestattet sind, wo wir Strom tanken können in Düsseldorf und in Illingen. Das ist alles. Und ansonsten können wir mit Planungszeiten rechnen, die über mehrere Jahre gehen. Die Autobahnen, wo wir ja wahrscheinlich auch tanken sollen, da wird vor Ende 2025 sowieso gar nichts passieren. So, also ich sehe die, ich sehe die Realität und äh, das, was man nach außen propagiert, das ist eine große Diskrepanz. Dass eine Maut erhoben wird, ist für die Speditionen und Logistiker selbstverständlich. Aber der Umstieg auf Elektro-Lkw werde so schnell nicht möglich sein, ist man sich bei der Spedition Dietz sicher. Also wenn man mal die Zulassungszahlen anschaut, sprechen wir von wenigen 100 LKWs in Deutschland, die wohl überhaupt alternative Antriebe im Moment betreiben. Und wenn man sieht, die Hersteller sind gar nicht in der Lage, mittelfristig diese Mengen an den Markt zu bringen. Und andererseits, wenn man schaut, dass die Politik nicht in der Lage ist, die LKW-Parkplätze zur Verfügung zu stellen, wie soll das überhaupt mit der Ladeinfrastruktur funktionieren? Von dem her sage ich mal, ist das einfach eine Mogelpackung und äh, unausgegoren im Moment. Eine Feststellung, die sich durchgängig mit den Erfahrungen der Transportbranche deckt und auch beim Videocall mit den Bundestagsabgeordneten dargelegt wurde. Das Gewerbe fühlt sich in der wirtschaftlich angespannten Situation eher als Instrument, um die angespannte Haushaltssituation in den Griff zu bekommen, sprich als verdeckter Steuereintreiber. Dabei gäbe es durchaus Alternativen, die schon jetzt umgesetzt werden könnten. Es gibt Lösungen, die die Politik leider nicht so auf dem Schirm hatte. Stichwort HVO, Diesel. Es ist Diesel, der aus Abfällen hergestellt wird. Wir können mit diesem Diesel die CO2-Belastung sofort über Nacht um 90 Prozent senken. Statt Diesel, HVO in den Tank, 90 Prozent weniger CO2. Ohne dass ich irgendwie das Fahrzeug, ich kann dasselbe Fahrzeug nehmen, dieselbe Tankstelleninfrastruktur. Eine Übergangslösung, die aber sofort funktionieren und sofort wirken würden, nämlich CO2 mindern. Rein rechnerisch trifft die neue CO2-Maut die Branche wie eine Kostenerhöhung von 7 bis 8 Prozent. Unternehmen, die im Teil- und Komplettladungsverkehr unterwegs sind, befürchten sogar einen Kostenschub von 10 bis 12 Prozent. Zudem registrieren gerade viele Speditionen zum Teil massive Einbrüche im Transportgeschäft und klagen über fehlende Auslastung. Die zum 1. Dezember angekündigte Doppelbelastung aus CO2-Preis und CO2-Maut wirke sich also in jeder Beziehung nachteilig auf die verladende Wirtschaft aus. Logistikunternehmer Mosolf geht sogar davon aus, dass es den Transport- und Logistikdienstleistern mehrheitlich nicht gelingen wird, die zusätzlichen Kosten komplett weiterzureichen. Die Kundschaft hat Saving-Programme, Einsparungsprogramme und überhaupt nicht die Frage, mehr Belastung auf, im Moment bei sich auf der Agenda. Umso schwerer wird es, der Einkauf wird wieder dominant werden und die Fachdiskussion kommt in den Hintergrund. Und insofern kommt es wirklich zum unguten Zeitpunkt. Bei der Konferenz mit Bundestagsabgeordneten beim Automobillogistiker Mosolf ging es darum, klarzumachen, unter welchen Zwängen die Transportbranche gerade steht und für Alternativen zum politisch eingeschlagenen Weg zu werben. Jetzt ist die Politik gefordert, eine sinnvolle Lösung zu finden.